বিসমিল্লাহ রকমান রহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আমি জরুরি কাছে বাইরে বের হয়েছিলাম কিন্তু যাওয়ার সময় আমি ভিডিও করতে পারিনি আমার কাজ শেষ করে কাটাপন থেকে আমি আসার সময় আমি ভিডিও করে রেখেছিলাম আপনাদের জন্য দেখুন রাস্তা কেমন ফাঁকা ওইদিকে আর্মির গাড়ি দেখা যাচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটির এই এরিয়াতে এদিক দিয়ে যে গেটটা দেখা যাচ্ছে সেই গেটটা বন্ধ ছিল এই দিক দিয়ে যাতায়াত করতে পারে না কেউ দেখুন রাস্তাঘাটে অল্প মানুষ ছিল সারাক্ষণ মনের মতো অজানা এক ভয় ছিল তবুও জরুরি কাজে বের হতে হলো অনেক রিক্সায় দেখলাম ফাঁকা যাচ্ছে কোনো লোকজন নাই রিক্সাতে লকডাউনের জন্য অনেককে দেশের বাড়িতে চলে গিয়েছে এই জন্য রাস্তাঘাট এরকম ফাঁকা দেখুন রিক্সা ফাঁকা যাচ্ছে আমি পায়ে হেঁটে কাটাবন থেকে আজিবপুর পর্যন্ত গিয়েছি আমি সম্পূর্ণ ভিডিও করে রেখেছিলাম আপনাদের দেখাব এই যে দেখুন নীলক্ষেত এই নীলক্ষেতের এই চেহারা দেখে কি মনে হয় এমন ছিল কিছুদিন আগেও ঈদের সময় বন্ধ থাকলে অল্প কয়েকদিন বন্ধ থাকে তখন এমন থাকে রাস্তাঘাট কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে অনেক দিন হয়ে গিয়েছে রাস্তাঘাটের এরকম পরিস্থিতি মানুষ বেশি প্রয়োজন ছাড়া বের হচ্ছে না গড় থেকে দেখুন এখানে রাস্তায় মানুষ নেই বললেই চলে ওই দূরে মানুষ দেখা যাচ্ছে এরকম জায়গায় এরকম পরিস্থিতি আপনি কি কখনো ভেবেছেন এমন হবে আমি তো বের হয়ে অবাক হয়ে গিয়েছি ঢাকা সহ নীরব হয়ে গিয়েছে এখন আমি নীল ক্ষেতের মোড় দিয়ে এখন চলে আসলাম কার হস্ত অর্থনীতি কলেজের সামনে দিয়ে আমি পায়ে হেঁটে যাচ্ছি দেখুন রাস্তা কেমন ফাঁকা অনেকক্ষণ পর পর রিক্সা যাচ্ছে আর দুই একটা গাড়ি যাচ্ছে কোনো কোলাহল নাই যানজট নাই হাঁটতে অনেক ভালো লেগেছে রোদ ছিল তারপরও আমি হেঁটেছি অনেক দিন পর বাইরে বের হয়ে আমার অনেক ভালো লেগেছিল দেখুন গাছের পাতাগুলো কেমন সবুজ হয়ে আছে বৃষ্টি হয়েছে এই জন্য গাছের পাতাগুলো পরিষ্কার হয়েছে অনেক সুন্দর লাগতেছে রাস্তাগুলো মনে হচ্ছে পরিষ্কার ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে গাছে অনেক ফুল ফুটে আছে আর ফুলগুলো অনেক সুন্দর করে ভিডিও করলাম দেখতে অনেক ভালো লাগতেছিল ভাবলাম আপনাদের জন্য ভিডিও করে রাখি আপনাদের দেখলে ভালো লাগবে দেখুন ওই যে নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে আর সাদা মেঘ অনেক সুন্দর লাগতেছিল আমি এখন ইডেন কলেজের সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি একটু পর যাব আজিমপুর আজিমপুর যে ওইখানে কাঁচা বাজার করব আমি আর আম্মু একসাথে বাজার করে তারপর বাসায় যাব এই তো আজিমপুর চলে এসেছি আজিমপুরে এই উঁচু উঁচু বিল্ডিং দেখতে অনেক ভালো লাগছে তাই না আমার তো অনেক ভালো লাগতেছে কি কি বাজার করেছি সেটা এখন দেখাবো আপনাদের বাজার করার সময় ভিডিও করতে ভুলে গিয়েছিলাম না হলে আপনাদের দেখাতে পারতাম এরপর আমরা বাসায় চলে এসেছি দেখুন আমরা কি কি বাজার করলাম এখানে কি কি বাজার করেছি আপনাদের দেখাবো আলু কিনেছি বেগুন আর এদিকে দেখা যাচ্ছে ভাঙ্গি লতা শশা আর হচ্ছে লেবু লেবু কিনেছি অনেকগুলো কারণ লেবু দিয়ে শরবত খেতে হয় আর ওইখানে ইস্ট কিনেছি আর নিয়েছি ফ্রেশ ক্রিম আর ওখানে রং আছে আর 
ভ্যানিলা এসেন্স আছে এখানে ম্যাঙ্গো এসেন্স আছে আর আচার বানাবো এই জন্য নিয়েছি সিরকা এখানে কাঁচামরিচ দেখতে পাচ্ছেন টমেটো সস নিয়ে আসছি আর ওইখানে সরিষার তেল কুমড়া কিনেছি আর অনেক কিছু কিনেছি গাজর কিনেছি আর কিনেছি কাঁচা আম কাঁচা আম দিয়ে আচার বানাবো আর এখানে বাদাম কিনেছি এসবগুলোর ভুসি কিনেছি আর পুস্ত দানা তেজপাতা শুকনা মরিচ আর এখানে কিনেছি হালিম মিক্স তান্দুরি মশলা চটপটির মশলা আর ফিরলি মিক্স আর গুড়া দুধের প্যাকেট এগুলো কিনে নিয়ে আসছি আব্বু বাজার থেকে ডিম নিয়ে আসছিল তারপর আমি ডিমগুলো ধুয়ে নিলাম ডিমগুলো ভালো মতো ধুয়ে নিচ্ছি তারপর ফ্রিজে রাখব ডিমগুলো ফ্রিজে রাখার পর আমি আমের আচার বানিয়েছিলাম এখানে কাঁচা আম দেখতে পাচ্ছেন এই কাঁচা আমগুলো আমি ধুয়ে ভালো মতো কেটে নিয়েছি এখানে একটা আমকে আমি আট টুকরা করেছি এখন আচার বানাবো আমি আচার বানানোর জন্য একটি বাটিতে আমি মিশ্রণ গুলে নেব এখানে আমি সিরকা নিয়ে নিলাম এক কাপ তারপর সরিষা বাটা দিলাম দুই টেবিল চামচ রসুন বাটা দিলাম দুই টেবিল চামচ মরিচ গুঁড়া দিয়েছি আর হলুদ গুঁড়া এখন দিলাম লবণ জিরা গুঁড়া দিলাম ধনিয়া গুঁড়া দিলাম একটা চামচ করে আর এখানে দিলাম ফাঁসফোরণ গুঁড়া আর দিয়েছি মৌরি গুঁড়া এখন ভালো মতো মিশিয়ে নিব চামচ দিয়ে চুলাতে প্যান দিয়ে এখানে সরিষা তেল দিয়েছি আর দিয়েছি তেজপাতা আর দারচিনি এখন ভালো মতো গরম করে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম মিশ্রণটি এখন ভালো মতো মশলাগুলো কষিয়ে নিব কষানোর পর এর মধ্যে কাঁচা আম যে টুকরা করে রেখেছি সেই কাঁচা আমগুলো দিয়ে দিব এখন কাঁচা আমগুলো দিয়ে দিচ্ছি এখন ভালো মতো নেড়ে দিচ্ছি এর মধ্যে গুড় দিব এখন গুড় দিয়ে দিলাম এখানে গুড় অল্প পরিমাণ দিয়েছি কারণ আমি চিনি দিব এখন চিনিও দিয়ে দিলাম গুড় আর চিনি এখন ভালো মতো মিশিয়ে নেব দেখুন গুড় আর চিনি গলে গিয়ে পানি উঠেছে আচারের মধ্যে এখানে আর পানি দিতে হবে না ঢাকনা দিয়ে ঢেকেও দিতে হবে না মাঝারি আছে আচার জাল দিতে হবে বেশি জোরে জাল দেয়া যাবে না তাহলে কড়াইয়ের তলায় লেগে যাবে আমগুলো এম নিষিদ্ধ হয়ে যাবে ঢাকতে হবে না একটু পর পর নেড়ে দিতে হবে এখন দিয়ে দিচ্ছি পাঁচফোরণ গুঁড়া দুই টেবিল চামচ আর দিয়ে দিলাম মৌরি গুঁড়া এক টেবিল চামচ আর এখন দিলাম শুকনা মরিচ গুঁড়া করে রেখেছিলাম সেই শুকনা মরিচ দিয়ে দিলাম শুকনা মরিচ ভেজে তারপর গুঁড়া করেছিলাম এখন সব মশলা দেওয়ার পর ভালো মতো নেড়ে দিচ্ছি এভাবে কিছুক্ষণ জাল দেওয়ার পর দেখবেন কালার চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে এখানে গুড় দিয়েছি কারণে কালারটা অনেক সুন্দর হয়েছে আচারের আমগুলো সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে আমি একটু পর চুলা থেকে আচার নামিয়ে নিব তারপর আপনাদের দেখাবো কেমন হয়েছে আচার আচার আমি নামিয়ে নিয়েছি দেখুন খুশা সহ আমের আচার খেতেও অনেক মজা হয়েছিল এই আমের খুশাগুলি বেশি মজা লাগে এরপর আমি কাঁচা আম দিয়ে আর পুদিনা পাতা দিয়ে শরবত বানিয়েছিলাম আমার শরবতের রেসিপি যদি দেখতে চান 
তাহলে শাহনাস রেসিপিস আমার আরেকটা চ্যানেল আছে সেই চ্যানেলে দেখতে পাবেন আর বানিয়েছিলাম মালটার শরবত মালটার শরবতও আছে শাহনাস রেসিপিস ওই চ্যানেলে আপনারা ওই চ্যানেলে দেখতে পাবেন এরপর আমরা সবাই মিলে ইফতার করলাম রমজান মাস অনেক ভালো লাগে তাই না দেখতে দেখতে রমজান মাস শেষ হয়ে যাচ্ছে আজকে এই পর্যন্তই আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক দিবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আপনাদের জন্য রইল অনেক দোয়া আর ভালোবাসা আল্লাহ হাফেজ